ஹே மக்ளே வெல்கம் பேக் போன வீடியோ வந்து நம்ம லிங்க் லிஸ்ட்டோட இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்தோம் அதோட கண்டினியூவேஷன் தான் ஸோ இந்த வீடியோ வந்து நம்ம சிங்கிளே லிங்க் லிஸ்ட்டில் வந்து எப்படி டேட்டா இன்செர்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இன்செஷன் அட் த பிகினிங் ஆஃப் த லிங்க் லிஸ்ட் இன்செஷன் அட் த எண்ட் ஆஃப் த லிங்க் லிஸ்ட் அண்ட் இன்செஷன் ஆஃப்டர் கிவன் நோட் ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் நோடுக்கு அப்புறம் எப்படி வந்து இன்செர்ட் பண்ணலாம் இங்கே ரேண்டமாக மிடில் எப்படி இன்செர்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ற மூணுத்தையும் பார்க்க போகிறோம் அதோட கோடிங் புரிஞ்சிக்க போகிறோம் ஸோ ஒன் பை ஒன்னாக பார்த்துக்கலாம் அதுக்கு மாதிரி ஒரு குட்டி அனௌன்ஸ்மெண்ட் நம்மளோட ஆப் ஃபியூட்டன்ஸ் ஃபியூச்சர் இன்ஜினியர்ஸ் இந்த ஆப் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ கண்டிப்பாக லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனுக்கு டவுன்லோட் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் என்னோட சின்ன இனிஷியேட்டிவ் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஸ்டூடெண்ட்டாக தான் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நிறைய விஷயங்கள் அதை வரக்கூடாது ஸோ டவுன்லோட் பண்ணி சப்போ சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம டாபிக் குள்ளே போயிடலாம் இதை இதான் நம்மளோட லிங்க் லிஸ்ட் ஸோ இந்த லிங்க் லிஸ்ட்டில் தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து டேட்டா ஒரு நோடு வந்து ஃபஸ்ட்டு இன்செர்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ பிகினிங் ஆஃப் த லிங்க் லிஸ்ட்டில் இன்செர்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நமக்கு த்ரீ ஃபைவ் டூ ஃபோர் அப்படின்னு நாலு நோட் இருக்குது நமக்கு இதான் ஃபஸ்ட்டு இதான் எப்பவுமே ரிட்டர்ன் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இந்த ஸ்ட்ரக்சர்லாம் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி போன வீடியோ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் ஸோ அந்த வீடியோ பார்க்க அதை பார்த்துருங்க இங்கே நம்ம ஃபுல்லாக இன்சோ இன்செக்ஷனில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நான் வந்து செவன் அப்படின்னு ஒரு டேட்டா வச்சு ஒரு நோட் ஸோ நான் இன்செர்ட் ஒரு நோட் இன்செர்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்கு ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணணும் ஸ்டெப் ஒன் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நோட் க்ரியேட் பண்ணணும் ஸோ ஸ்டெப் ஒன் ஒரு நோட் க்ரியேட் பண்ணும் ஒரு நோடோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து எப்படி இருக்கும் கோடிங்கில் நான் காட்டினேன் போன வீடியோவில் ஸோ இப்படி தான் இருக்கும் டேட்டா அப்புறம் பாயிண்டர் ஸோ நெக்ஸ்ட் நோட பாயிண்ட் பண்ணும் அது கோடிங்கில் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் இப்போ நான் என்ன பண்ணேன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் நோட் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு செகண்ட் ஸ்டெப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம இந்த நோடை வந்து பாயிண்ட் பண்ணும் ஸோ எப்பயுமே வந்து லிங்க் லிஸ்ட்டில் வந்து லிங்க் தான் ப்ராப்பராக இருக்கணும் எப்பயுமே ஸோ லிங்க் ப்ராப்பராக இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து ஒரு நோட்லேருந்து இன்னொரு நோட் போக முடியும் ஏன்னா மெமரி நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி எங்கெங்கேயும் இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டாக இந்த நோடுக்கு அப்போ என்ன பண்ணுறோம் நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் நோட் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு இதோட நெக்ஸ்ட் நோட் இது எதாவது பாயிண்ட் பண்ணும் இதோட நெக்ஸ்ட் நோட் வந்து த்ரீ அப்படி அப்படின்றத பாயிண்ட் பண்ணு ஸோ த்ரீ நான் இது கரெக்டாக த்ரீ தான் ஹெட்டு கரெக்டாக ஸோ இதோட நெக்ஸ்ட் நோட் வந்து ஹெட்டு அப்படின்னு சொல்லி நான் செட் பண்ணிட்டேன் ஸோ அப்போ இது த்ரீயே பாயிண்ட் பண்ணிவிடும் எப்படி இப்படி ஒரு லிங்க் வந்துடும் ஸோ செகண்ட் ஸ்டெப் என்ன செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து இப்போ நம்ம ஹெட் பாயிண்ட் பண்ணுறோம் ஹெட்டுக்கு இதான் செகண்ட் ஸ்டெப் தேர்ட் ஸ்டெப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம இதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு நோட் ஆகணும் இல்லையா ஸோ நம்ம லிங்க் லிஸ்ட்டில் பிகினிங் லிங்க் செட் பண்ணுறோம் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஹெட்டுன்றத இங்கே கொண்டு வரணும் ஸோ இப்போ இங்கே ஹெட் இருக்காது அவ்வளோதான் சிம்பிளாக நான் வந்து நம்ம வந்து ஒரு பிகினிங் ஆஃப் லிங்க் லிஸ்ட் இன்செர்ட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இது கோட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி மூணு லைன் தான் அதே மூணு ஸ்டெப் தான் ஸோ நான் ப்ராக்டிக்கலாக தான் உங்களுக்கு எப்பவுமே சொல்லித்துருவேன் ஸோ நம்ம அதே மாதிரி ஈஸியாக கோடை பார்த்தா நீங்கள் ஈஸியாக புரிஞ்சிக்க முடியும் ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும் கோடில் பாருங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் இந்த லைன் தான் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா புது நோட் க்ரியேட் பண்ணணும் கரெக்டாக செவன்ற நோட் க்ரியேட் பண்ணணும் செகண்ட் ஸ்டெப்பில் பார்த்தீங்கன்னா நியூ நோட் பண்ண நம்ம புது நோட் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பாயிண்ட் பண்ணுறோம் ஸோ நோட் டாட் நெக்ஸ்ட் இப்போ புதுசாக க்ரியேட் பண்ண நோட் டாட் நெக்ஸ்ட் அதோட நெக்ஸ்ட் என்னவாக இருக்கும் செவனுக்கு நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ தான் ஸோ ஹெட்டு ஏன்னா த்ரீ தான் ஹெட்டாக இருந்துச்சு ஸோ செவனுக்கு நெக்ஸ்ட்டு ஹெட்டு பாயிண்ட் பண்ணு ஏன்னா கரண்ட்டாக அப்போத்திக்கு இருந்தது ஹெட்டு வந்து த்ரீ தான் ஸோ இசிக்கல் டு ஹெட்னு ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு அப்போ இப்போ என்ன பண்ணணும் நம்ம செவன் தான் நமக்கு ஃபஸ்ட்டு எல்லாம் பண்ணால் செவனுக்கு ஹெட்டு கொண்டு வரணும் கரெக்டாக ஸோ இப்போ வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ண நோடுக்கு நோடு தான் வந்து இப்போது தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெட் அதாவது அந்த கரண்ட்டாக க்ரியேட் பண்ண நோடு தான் ஹெட்டுன்னு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லிட்டோம் ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு இப்படி தான் ரெப்ரசன்டேஷனில் மாறிருக்கும் ஸோ இதுதான் கோடிங் ஸோ சிம்பிளாக புரிஞ்சிக்கிட்டோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம நோட் எப்படி லாஸ்ட்டில் இன்செர்ட் பண்ணுறதுன்றதை பார்க்கலாம் ஸோ இதோட ஸ்டெப்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இப்போ லாஸ்ட் லைன் செட் பண்ணுறது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து என்னென்னா ஒரு நோட் க்ரியேட் பண்ணும் ஸோ நான் ஒரு நோட்டை வந்து இன்செர்ட் பண்ண போகிறேன் லாஸ்ட் ஆஃப் த லிங்க் லிஸ்ட்டில் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு நோட் நமக்கு தேவை க்ரியேட் பண்ணும் இல்லையா ஸோ நான் செவன்ற டேட்டா போட்டு ஒரு நோட் க்ரியேட
லாஸ்ட் நோட் வரைக்கும் நல்ல பாயிண்ட் பண்ண வரைக்கும் சிங்கிள் லிங்க் லிஸ்ட் பக்கா தான் நம்ம லாஸ்ட்டில் இன்செர்ட் பண்ணிட்டோம் கரெக்டாக பண்ணிட்டோம் ஸோ இதான் மூணு ஸ்டெப்ஸ் இதில் ஸோ அப்படி போட் டக்குன்னு பார்த்துடலாம் இப்போ இந்த லாஸ்ட்டு லைக் நோட் கிரியேட் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த இன்செர்ட் ஃபங்க்ஷனில் ஃபஸ்ட்டு பால்டி சொன்ன மாதிரி என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நம்ம நியூ நோட் கிரியேட் பண்ணுறோம் ஸோ நியூ நியூ நோட்டுக்கு வந்து நம்ம இதான் லைக் ஃபஸ்ட் லைன் ஸோ இந்த நியூ டேட்டா தான் செவன் இருக்கும் இங்கே ஸோ இந்த செவன் நம்ம எப்படி இது கொண்டு வருவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இங்கே மெத்தடில் பேராமீட்டராக வச்சுக்கலாம் நம்ம ஸோ மெத்தடில் நியூ டேட்டான்றத பேராமீட்டராக கொடுத்துட்டு அங்கே வந்து நம்ம இங்கே வாங்கி ஸோ ஒரு ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்டெப்பில் நியூ நோட் கிரேட் ஆகிடும் நம்ம ஆல் ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி தான் ஸோ அப்புறம் வந்து இந்த நியூ நோட் இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இதோட நெக்ஸ்ட் டாட் நெக்ஸ்ட்டுன்றதை வந்து நல்லு பாயிண்ட் பண்ணுறோம் ஸோ செகண்ட் ஸ்டெப் தேர்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் நான் சொன்ன மாதிரி லைக் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா ஒரு நோட் கிரேட் பண்ணி அதுக்கு நேம் வந்து நம்ம லாஸ்ட்டும் கொடுத்துக்கிறேன் நான் ஜஸ்ட்டு வேரியபிள் நேம் தான் ஸோ என்ன வேணால் கொடுத்துக்கிட்டு அது வந்து இஸ் ஈக்குவல் ஹெட்டுன்னு பாயிண்ட் பண்ணிடுறேன் ஸோ ஹெட்டுன்னு பாயிண்ட் பண்ணிவிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒயில் லூப்பில் நல்லா இல்லை அதாவது நெக்ஸ்ட் ஒரு எலமெண்ட் இருக்குது அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒன்று ஒன்றா நான் ஐட்ரேட் பண்ணிகிட்டே வரேன் ஸோ அதுதான் இங்கே நடக்குது ஸோ எலமெண்ட் நாட் நல் அப்படின்னா லாஸ்ட் எனக்கு எலமெண்ட் இருக்குது நெக்ஸ்ட் நோட் இருக்குது அப்படின்னா லாஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு லாஸ்ட் ஆஃப் நெக்ஸ்ட் அதாவது இங்கே இங்கேருந்து இங்கே போகிறேன் ஸோ அடுத்த ஒயில் லூப் திருப்பி சுற்றும் ஏன்னா எனக்கு ஃபைவ் அப்புறம் நான் எலமெண்ட் இருக்குது ஸோ இங்கே வரும் ஸோ வயலு இப்படி சுற்றி லாஸ்ட் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து நிற்கும் ஏன்னா இதுக்கப்புறம் எதுவுமே கிடையாது நல் ஸோ லாஸ்ட் டாட் நெக்ஸ்ட்டு இஸ் ஈக்குவல் டு நல் ஆகிடும் ஸோ அப்போ ஒயில் லூப் நமக்கு பிரேக் ஆகிடும் கரெக்டாக ஸோ இங்கே வரப்போ என்ன ஆகிடும்னா ஃபோர் வந்து லாஸ்ட் ஆகும் ஃபோர் டாட் நெக்ஸ்ட் வந்து என்னது நல் தான் இருக்குது ஸோ ஒயில் லூப் பிரேக் ஆகிட்டு நமக்கு லாஸ்ட் வந்து ஃபோர் அப்படின்றது நமக்கு இந்த லாஸ்ட்டில் வந்து ஃபோர்ன்ற நோட் தான் இருக்கும் அப்புறம் இந்த லைனுக்கு வந்துடும் இங்கே வந்து என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் டாட் நெக்ஸ்ட் ஸோ லாஸ்ட்டில் என்ன இருந்துச்சு ஃபோர் இருந்துச்சு ஃபோர்ன்ற நோட் இருந்துச்சு லாஸ்ட்டுன்ற வெரியபிளில் ஃபோர் நோட் இருந்துச்சு ஸோ ஃபோர் டாட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நியூ நோட் ஸோ நியூ நோட்டில் என்ன இருக்குது நம்மளுக்கு செவன் இருக்குது கரெக்டாக ஸோ செவன் இருக்குது ஸோ ஃபோர் டாட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து செவன் அப்படின்றத பாயிண்ட் பண்ணுறோம் ஸோ லிங்க்லிஸ் எண்டில் வந்து நம்ம புது நோட் பண்ணிட்டோம் ஸோ கோட் சிம்பிள் தான் நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு புரியலாம் நான் சொல்கிற மாதிரி ஆல்ரெடி கொஞ்சம் டைம் பாருங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக நீங்கள் கோட் டைப் பண்ணி ரன் பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் ஐடியில் அப்போ தான் புரியும் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு கிவன் நோட் ஸோ ஏதாவது இன் பிஃப்டீன் அதாவது இப்போ நமக்கு ஃபைவ்க்கு அப்புறமா இன்சர்ட் பண்ணும் டூக்கு அப்புறமா இன்சர்ட் பண்ணோன்னா எப்படி பண்ணலான்றத பார்த்துட்டு லைக் நம்ம டைம் காம்ப்ளிசிட்டி டைம் காம்ப்ளிசிட்டி டக்குன்னு பார்த்துட்டு நம்ம வந்து எண்ட் ஆஃப் த வீடியோ போயிடலாம் தேர்ட் சொல்லி படி நம்ம நோட்டை வந்து நம்ம என்ன வச்சுக்கலாம் ஃபைவ்க்கு அப்புறம் இன்சர்ட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ ஃபைவ்க்கு அப்புறம் நான் வந்து ஒரு நோட் இன்சர்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ எங்கேயாவது இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ எங்கே வேணால் இப்போ இந்த கண்டிஷன் படி என்னென்னா நமக்கு த்ரீக்கு அப்புறம் ஃபைவ்க்கு அப்புறம் ஸோ ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் நோடுக்கு அப்புறம் இன்சர்ட் பண்ண போகிறதுக்கு இந்த சினாரியோ தான் ஸோ இந்த கோட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஆஸ் யூஷுவல் வந்து ஸ்டெப் ஒன் வந்து நோட் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ செவன்ற நோட் இன்சர்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு தேவை எனக்கு அந்த நோட் ஸோ நோடை இன்சர்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ நான் எப்படி சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கலாக கோர்ட்டில் வந்து எப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக இருக்கோ அதை தான் நான் தேரியும் சொல்கிறேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து கோட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நான் ஸ்டெப்ஸ் எப்பயுமே சொல்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் நோட் கிரியேட் பண்ணும் செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து இதையும் உங்களுக்கு சிம்பிள் தான் போன வாடி பா பார்த்த டாபிக் வந்து சிம்பிளாக உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் இது லிங்க் லிஸ்ட்டில் வந்து இதுதான் சிம்பிளான விஷயம் ஸோ என்னென்னா கரெக்டாக அந்த லிங்க் கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணும் இந்த ஆரோ இருக்கு இல்லையா இந்த ஆரோ தான் கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஒரு நோடுக்கும் பாயிண்ட் கரெக்டாக பண்ணுறோம் ஸோ அது ஏன்னா மெமரியில் எங்கேயாச்சும் இருக்கும் ரேண்டமாக அதை கரெக்டாக நம்ம நெக்ஸ்ட் இதான் நெக்ஸ்ட் இதான் பாயிண்ட் பண்ணுறோம்னா லிங்க் லிஸ்ட்டில் அந்த கான்செப்ட் சிம்பிளாக முடிஞ்சிடும் ஸோ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நமக்கு ஃபைவ்க்கு அப்புறம் தான் இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம் ஃபைவ்வை வந்து ப்ரீவியஸ் நோட் வச்சுக்கலாமா ஸோ ஃபைவ்க்கு அடுத்ததுக்கு எனக்கு இன்சர்ட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ அப்போ ஃபைவ் தான் வந்து செவனுக்கு ப்ரீவியஸ் நோடாக இருக்க போகுதுன்றது
அப்போ தான் உங்களுக்கு பார்க்குறப்பயே வந்து கோடும் புரிஞ்சிடும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இங்கேருந்து இப்போ இங்கே நான் சொன்ன மாதிரி லிங்க் நம்ம எடுத்துகிட்டு வரணும் அதுக்கு எப்படி எடுத்துகிட்டு வர போகிறோம் லாஜிக்கலாம் பார்த்தா ப்ரீவியஸ் மட்டும் தான் இது ஸோ அப்போ என்ன அர்த்தம் ப்ரீவியஸ் டாட் நெக்ஸ்ட்டு டூ இருந்துச்சா ஃபஸ்ட்டு அப்போது கட் பண்ணிவிட்டோம் அப்போது ப்ரீவியஸ் டாட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இப்போது செவன் பாயிண்ட் பண்ணிடுங்க அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ நம்ம கோடில் பார்த்தா உங்களுக்கு நல்லா தெளிவாக புரிஞ்சிடும் அந்த கோடில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஸ்டெப் ஒன்று என்னது நியூ நோட் ஸோ ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு ஸோ இதில் ரொம்ப மாதிரி பண்ண வேணாம் பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூ நோட் டாட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ப்ரீவியஸ் நோடோட நெக்ஸ்ட்னு சொல்லணும் ஸோ நியூ நோடுன்றது எது செவன் ஸோ நியூ நோடோட நெக்ஸ்ட்டுன்றது டூ அப்பாயிண்ட் பண்ணணும் கரெக்டாக ஸோ நம்ம என்ன சொல்லியிருந்தோம் இதுதான் ப்ரீவியஸ் நோடு ஸோ ப்ரீவியஸ் நோடோட நெக்ஸ்ட் அதாவது இங்கே என்ன பண்ணுறோம் சிம்பிளான்னு பார்த்தீங்கன்னா செவனோட இந்த பாயிண்ட் எடுத்துகிட்டு வரோம் இதை எடுத்துகிட்டு வரது தான் இந்த செகண்ட் லைன் ஆஃப் கோட் ஸோ நியூ நோடோட நெக்ஸ்ட்டு வந்து ப்ரீவியஸ் நோடோட நெக்ஸ்ட்னு சொல்லு ஸோ ப்ரீவியஸ் நோடோட நெக்ஸ்ட்னு சொல்லு அப்படின்னு சொல்லி மாற்றி விட்டோம் கரெக்டாக நம்ம அந்த லிங்கை இங்கே கட் பண்ணிவிட்டு அப்போ இங்கே மாறிடுச்சு செவன் இப்போது இந்த ஸ்டெப் இந்த லைனில் ஸோ நெக்ஸ்ட் லைனில் என்ன ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி இப்போ இந்த லிங்க் எடுத்துகிட்டு வரணும் ஸோ அதான் நெக்ஸ்ட் லைன் ஆஃப் த கோட் ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் நோட் டாட் நெக்ஸ்ட் அதாவது ஃபைவ் டாட் நெக்ஸ்ட் ஸோ ப்ரீவியஸ் நோட் வந்து ஃபைவ் தான் ஃபைவ் டாட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நியூ நோட் அதாவது செவன் அப்படின்றத பாயிண்ட் பண்ணுன்னு சொல்லியாச்சு அவ்வளோதான் கோடு வந்து நமக்கு ஈஸியாக வந்து த்ரீ ஸ்டெப்ஸில் முடிஞ்சிடுச்சு நான் வேணால் லாஸ்ட்டாக வந்து நமக்கு இப்போ இன்னும் கோடு என்ன மிஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு இஃப் கேஸ் தான் தேவை நமக்கு அதாவது இப்போ வந்து நமக்கு வந்து நோடே இல்லை இப்போ ஃபைன்ற நோடே இல்லைன்னா என்ன பண்ணலாம் அந்த மாதிரி வேலிடேஷன்ஸ்லாம் நம்ம கோடில் எப்பவுமே போகணும் ஸோ இன்டர்வியூலையும் வந்து ஜஸ்ட் பிளைனாக இது மட்டும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எழுதிட்டா போதும் கான்செப்ட் புரிஞ்சு நடத்தும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இதுமாதிரி வேலிடேஷன்ஸ்லாம் போடணும் அதாவது நோடே இல்லாமல் இருக்கலாம் அப்போ என்ன பண்ணுவீங்கன்றத அந்த கண்டிஷன் இஃப் கேஸ் எழுதணும் நம்ம அதே மாதிரி இன்சர்ஷன் லாஸ்ட் இன்சர்ஷன் ஃபஸ்ட்லாம் பார்த்தோம் அப்போ அங்கே வந்து நோடே இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவீங்க நம்ம ஒன்பது ஒன்றா போகவே முடியாது ஸோ நோடே இல்லைனா நான் என்ன பண்ணுவேன் அதை வந்து நான் என்னோட ஃபஸ்ட்டு நோடாக கன்சிடர் பண்ணிப்பேன் அந்த மாதிரி வேலிடேஷன்ஸ்லாம் சிம்பிள் வேலிடேஷனாக நீங்கள் போகணும் அது இன்டர்வியூவில் கண்டிப்பாக அதில் ரொம்ப எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க அதனால் அதை அதை வந்து நான் ஃபுல் கோடில் தரேன் ஃபுல் கோடு ரன் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஒரு வாட்டி நம்ம டைம் காம்பிஷன் மட்டும் இப்போ பார்த்துடலாம் டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி வந்து பார்த்தோம்னா வந்து இப்போ லிங்க் லிஸ்ட்டில் வந்து நம்ம இன்சர்ஷன் பண்ணுறதுக்கு ஆர்டர் ஆஃப் ஒன் தான் ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சம்டைம்ஸ் வந்து இப்போ எண்டு எண்டில் இன்சர்ட் பண்ணுறோம்னா என்ன பண்ணோம்னா ஒன் பை ஒன்னாக நகர்ந்து வந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் ஹைட்ரேட் பண்ணி வந்தோம் ஸோ அதுக்கு என்ன ஆகுன்னா எத்தனை நோட் இருக்கோ அத்தனை வாட்டி நம்ம ஹைட்ரேட் பண்ணுறோம் ஸோ ஆர்டர் ஆஃப் என் ஆகும் இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த கேஷ்லையுமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபைவ் தேடி வருவோம் ஸோ ஃபைவ் எங்கே இருக்குன்னு நகர்ந்து வருவோம் ஸோ டூனா டூ ஸோ மிடில் ஏதோ ஒரு நம்பர் ஸோ லைக் என்ன வேணால் நம்பர் இருக்கலாம் ஸோ நம்ம டூ டைம்ஸ் வரும் த்ரீ டைம்ஸ் வரும் எத்தனை டைம்ஸ் வரும் ஸோ அதை எப்படி ரெப்ரஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டர் ஆஃப் என் டைம்ஸ் தான் இங்கேயுமே நமக்கு இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஆகும் லாஸ்ட்டாக அதில் வீடியோ நம்ம வந்து கோடெலாம் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் தரேன் கண்டிப்பாக ரன் பண்ணி பாருங்கள் அப்போ தான் புரியும் ஸோ சிம்பிளாக லாஸ்ட்டாக சொல்லி முடிக்கணும்னா இந்த லிங்க் லிஸ்ட்ன்றது ஒரு ட்ரெயினோட கண்டெய்னர்ஸ் மாதிரி தான் ஸோ ட்ரெயினில் வந்து எப்படி வந்து எல்லாமே வந்து எல்லா கம்பார்ட்மெண்ட்ஸும் கரெக்டாக வந்து லிங்க் பண்ணால் தான் கரெக்டாக ஓடும் ட்ரெயினு இல்லை ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட்டோட லிங்க் மிஸ் ஆகிடுச்சுன்னா அதை வந்து அந்த ட்ரெயினால் இழுத்துட்டு போக முடியாது கரெக்டாக ஸோ அதே மாதிரி தான் ட்ரெயினோட லைக் இதான் இன்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா அது கரெக்டாக எல்லா வந்து எல்லாரோட நோட்ஸ் அதாவது அந்த கண்டெய்னர்ஸ் கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் வந்து கண்டிப்பாக லிங்க் ஆகிருக்கணும் ஒன்று ஒன்றும் அதுதான் நம்ம கரெக்டாக வந்து இன்சர்ட் பண்ணப்போ கரெக்டாக லிங்க்கு கரெக்டாக கொடுக்குறோம் ஸோ இந்த நோட் வந்து இதுக்கு லிங்க் பண்ணு இதை லிங்க் பண்ணு ஸோ அன் எதுவுமே வந்து லிங்க் இல்லாமல் இருந்துடக்கூடாது ஸோ அதாவது ஒரு மெயின் கான்செப்ட் இந்த கோடில் நேரம் வச்சுக்கோங்க இந்த கண்டிப்பாக இந்த கோடில் வந்து நம்ம ட்ரிக்கியான இன்டர்வியூ கொஷின்ஸ் இருக்கு இல்லையா லிங்க் லிஸ்ட்டில் அது அப்போ நம்ம ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது ஸோ தொடர்ந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோ வந்து டெலிஷன் பார்க்கலாம் அதில் வந்து டெலிஷனோட கோடெலாம் புரிஞ்சிக்கலாம் தேங்க்யூ பாய்